हेलो एवरीवन आई होप ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर होगी ठीक है चलो सो so, अब यहाँ पे आज मतलब आपने शायद सुबह वाली क्लास देख ली होगी तो वहां पे हमने एस के कुछ क्वेश्चन जो है सिंपल हार्मोनियम मोशन के कुछ क्वेश्चन जो है वो हमने रिवाइज किए थे तो बेसिकली वो एक रिविजन क्विज सा ही था तो ये भी आपके लिए वैसे ही होने वाला है बट ये जो टॉपिक हुआ यहाँ पे जो टॉपिक हुआ दैट विल वेब मोशन वेब मोशन का ये रिविजन क्विज है ठीक है सो प्लीज सबसे पहली बात की आप लोग प्लीज इसका फॉर्मुला छिट जो उसको प्रिपेयर रखना और उसके बाद जो इसका क्विज जो है उसको अटैम्प्ट करना सीधा ठीक है सो so, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ इसमें भी वही होगा ठीक है ध्यान रखना कि आपके फाइव एमसीक्यूज हैं इसमें एमसीक्यूज का जो वेटेज है टू और इसका माइनस टू बाई थ्री आपके थ्री एम एस क्यूज है ठीक है एम एस क्यूज का वेटेज है टू कॉमस जीरो मतलब ये नेगेटिव मार्किंग जीरो और आपके दो एनएटीज हैं तो दो एनएटीज का जो वेटेज है टू एंड अगेन जीरो ठीक है सो ओके लेट इज स्टार्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उसको एक बार रीड करिए आप लोग देखिए यहाँ पे क्या स्पीड ऑफ ट्रांसफर्स ट्रांसफर्स वेव इन ए स्ट्रिंग ऑफ डेंसिटी 100 के जी पर मीटर क्यूब स्पीड जो है वो आपको गिवन है 100 के जी पर मीटर क्यूब एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 10 एम एम स्क्वायर तो अंडर द टेंशन ऑफ टेंस्ट पर थ्री न्यूटन ठीक है आपको वहां पर पूछा कि टेंशन जो वो इतना है तो स्पीड जो होगी वो कितनी होगी ठीक है सो प्लीज वीडियो को पॉज कर दें और एक बार आंसर जो उसको ट्राई अटेम्प्ट करने की कोशिश करें ठीक है सो आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा तो चलिए देखते हैं इसको सो so, आपको पता है वी क्या होता है अंडर रूट ऑफ वी की अगर बात करें सो दैट इज टी ओवर म्यू ठीक है मैंने म्यू लिखा यहां पे म्यू क्या होता है बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ ठीक है ये बात आपको पता होगी कि म्यू जो होता है वो मास पर यूनिट लेंथ होता है लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे आपका आपको डेंसिटी गिवन है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है मास पर यूनिट लेंथ जो है ऐसा कुछ गिवन नहीं है तो मास पर यूनिट लेंथ ये कैलकुलेट करने के लिए अपन करेंगे कि हम क्या करेंगे देखो आपको पता है कि आप अगर यहां पे ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर देते हो ठीक है या फिर एक काम करो ऊपर नीचे अगर आप एक ऐसा करते हैं इसको कि ये हो गया ठीक है सो मास पर यूनिट लेंथ जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हो जरा देखना डेंसिटी इन एरिया बिकॉज आपको पता है कि मास जो होता है दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एल ठीक है ये होता है और रो जो हो जाएगा दैट विल बी अगर इसको आप ध्यान से देखो तो रो दैट इज बट वॉल्यूम को क्या लिखते हो लेंथ इंटू एरिया डिवाइडेड बाय एल मतलब क्या हो गया दैट इज सिंपली रो इंटू ए यही तो है ना तो इसका मतलब मास पर यूनिट इन लेंथ की जगह पे आप रो इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी लिख सकते हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको एम एम स्क्वायर में गिवन है इसको क्या करो आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो ठीक है तो म्यू आपका हो गया टेंशन आपको गिवन है सो वी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी टी की वैल्यू क्या है टेंस पर थ्री और म्यू की वैल्यू क्या है आपने लिखा रो इंटू ए रो क्या आपका हंड्रेड इंटू ए की जो वैल्यू है आपका है टेन इंटू टेंस पर माइनस सिक्स सो वेन यू विल सोल्व दिस एक सीधा सा दिख रहा है कि आंसर जो आएगा ये ये पूरा आपका खत्म हो जाएगा टेंस पर थ्री मतलब टेंस्ट पर सिक्स जो ऊपर चला जाएगा अंडर रूट में सो द आंसर विल बी टेंस्ट पर थ्री मीटर पर सेकंड सो द राइट आंसर विल बी ए अगर सही मार्क्स है तो प्लीज सही है तो प्लस टू कर लेना गलत है तो माइनस टू बाई थ्री कर लेना ठीक है ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन क्या आपका थोड़ा ठीक से इसको देख लो ये अब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव हैज पार्टिकल स्पीड इज लेस देन द वेव स्पीड पार्टिकल स्पीड जो अगर वेव स्पीड से लेस है पार्टिकल स्पीड याद कर लेना पार्टिकल स्पीड जो होता है दैट इज वी That is equal to omega by k. आप इसको पढ़ते आ रहे हो शुरू से ठीक है तो याद रखना इस चीज को और उसके बाद इट्स वेव स्पीड ठीक है सो सॉरी 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 पार्टिकल स्पीड ये नहीं था आपका पार्टिकल ये जो होगा v दैट इज इक्वल टू ओमेगा बाई के दैट इज द वेव स्पीड सॉरी दिस इज द वेव स्पीड या फिर इसको आप फेस वेलोसिटी बोलते हो दैट इज द सेम थिंग है ठीक है तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना ओके सो अगर हम वीपी की बात करें सो वीपी v दैट इज इक्वल टू वी दैट इज इक्वल टू ओमेगा बाई के पहली चीज तो ये होगी और दूसरी चीज क्या होगी आपकी कि आपका यहां पे क्या है पार्टिकल की स्पीड ठीक है यहां पे दिया हुआ है पार्टिकल की स्पीड अगर पार्टिकल की स्पीड आप निकालने जाओ तो पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी वीपी दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू के ठीक है ओमेगा इंटू ए मतलब बेसिकली एम्पिट्यूड थिंग ठीक है ये चीज हो गया ये आपको पता है अब आपको दिया हुआ क्या देखो कि वीपी जो है दैट इज लेस देन वीपी आपका क्या है फेस वेलॉसिटी या वेब वेलॉसिटी लिख देते हैं दैट इज लेस देन ओमेगा बाई के मतलब क्या हो गया कि ये चीज जो ओमेगा के ए ओमेगा मतलब वीपी मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ये जो हो गया दैट इज लेस देन चूंकि हम मैक्सिमम ले रहे हैं ठीक है मैक्सिमम ले लिया तो एक लिमिट जो वो हमने सेट कर दिया यहां पे दैट इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के ठीक है ये ये कैंसिल हो गया आपका एम्पलीट्यूड जो आ गया दैट इज लेस देन वन बाई के इसका मतलब एम्पलीट्यूड जो हो गया दैट इज लेस देन ये हो गया वन बाई के दैट इज इक्वल टू लैमडा बाई टू बाई
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन वेव इक्वेशन कौन सा यहां पे नहीं है तो आप बहुत आराम से देख के आप बता सकते हो ठीक है एक काम करना देखो यहां पे तो बहुत इजी से दिख रहा है कि ओमेगा के साथ जो आपका टी है और अगर टी नहीं होता तो ओमेगा को आप लैमडा के टर्म में या दूसरे टर्म में आप कन्वर्ट कर लो करके आप बहुत आराम से कर सकते हो ठीक है तो वो चेक कर लेना सो द राइट आंसर विल बी ए क्योंकि वेलॉसिटी कभी भी टी के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे नहीं आएगा वो कभी आएगा ही नहीं सो द राइट आंसर विल बी ए जो होगा वो राइट आंसर बाकी सारे देखना सारे वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ठीक है और नहीं अगर होता तो ये रिलेशन जो है ये थोड़ा सा चेक कर लेना कि ओमेगा दैट इज इक्वल टू पाई बाई टी और आपका जो ये होता है के दैट इज इक्वल टू पाई बाई लैमडा तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ओमेगा बाई के जो होता दैट इज सिंपली वेलॉसिटी एंड विच इज इक्वल टू लैमडा ओवर टी ठीक तो इसको चेक कर लेना इसको मैं अभी मतलब इसको ऐसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और आप आराम से इसको समझ सकते हो जो क्लास ट्वेल्व से आप पढ़ते आ रहे हो ठीक है सो वही बात होगी कि अगर सही है तो प्लस टू कर लेना गलत है तो माइनस टू बाई थ्री कर लेना ठीक है सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ एक बार क्वेश्चन रीड कर लो और जाके पॉज लो और उसका जाके चेक करो कि क्या है क्या नहीं है ठीक है हाँ पॉज करके आराम से सोल्यूशन जो अटेम्प्ट जो उसको करो अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज स्ट्रेच बाई एल बाई ट्वेंटी एंड इट्स स्पीड अलॉन्ग दिस इज वी अगर आप एक स्ट्रिंग के लेंथ को l बाई ट्वेंटी से स्ट्रेच कर रहे हो ठीक है मतलब l तो ऑलरेडी है इसमें डेल्टा l अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो उस केस में आपका क्या हो रहा है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो v है तो अगर बोला कि स्पीड ऑफ वेव इज स्ट्रेच बाई l बाई टेन अगर आप वेव को l बाई टेन से स्ट्रेच कर रहे हो तो इन दैट केस आपकी वेलॉसिटी जो होगी वेव वेलॉसिटी जो होगी वो आपकी क्या होगी ठीक है तो स्टार्ट करते आपको पता देखिए आपको पता है कि टेंशन जो होता है टेंशन जो होता है वो कैसे जनरेट होता है सो so, आप पार्टिकल को जैसे आपने पढ़ा कि फोर्स ये जो है दैट इज माइनस ऑफ के एक्स राइट इसका मतलब क्या हो गया ये क्या ये एक्सटेंशन ही तो है ना और ये स्प्रिंग में होता है स्ट्रिंग में भी तो सेम चीज है ना इंटरमोलिकुलर मतलब मोलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वही तो होता है मतलब अल्टीमेटली टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ राइट और आपको एक बात और पता कि वेलॉसिटी जो होते दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी इसका मतलब क्या हो गया कि वेलॉसिटी जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 वन डिवाइडेड बाई टी टू एंड विच विल इसको क्या लिखोगे डेल्टा L1 वन डिवाइडेड बाई डेल्टा L2 इसका मतलब V1 वन बाई वी जो हो गया दैट इज अंडर रूट ऑफ डेल्टा L1 वन डिवाइडेड बाई डेल्टा L2 और देखो डेल्टा L1 की वैल्यू कितनी की है L बाई ट्वेंटी और ये कितना की है L बाई टेन तो ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा ठीक है L से L कैंसिल हो जाएगा सो V1 वन बाई वी टू वी वन बाई वी टू दैट इज इक्वल टू वन बाय रूट टू ध्यान से देखो ये कैंसिल हो जाएगा यहां से टू नीचे आ जाएगा दिस So, आपका जो v2 हो गया दैट इज रूट टू टाइम्स v1 मतलब राइट right आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी b b जो होगा यहां पर सही आंसर चला गया ठीक है ओके अब ये वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपने पहले भी कर रखा है कि एज्यूम s1 वन एंड एस टू एज इंटरफेयरिंग सोर्सेस लेट s1 वन बी अहेड ऑफ अहेड बाय अ फेज ऑफ 90 डिग्री तो आपसे पूछा रिलेटेड टू एस टू इफ एन ऑब्जर्वर पॉइंट p इज सच दैट p s1 वन माइनस पी एस टू दैट इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव लैमडा देन द फेज डिफरेंस विल भी तो सीरीज ही बात है ये आपको डिफरेंस की बना ऑलरेडी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है मतलब 90 डिग्री का करस्पॉन्डिंग कितना हो जाता है दट इज सिंपली लैमडा ठीक है सॉरी 90 डिग्री का है ना एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड मेरे को करना या सो लैमडा के करस्पॉन्डिंग जो हो जाएगा दट इज सॉरी 90 डिग्री मतलब पाई बाई टू का ठीक है तो आपसे पूछा फेस डिफरेंस सॉरी यहाँ पे फेस डिफरेंस ही पूछा है तो इसका मतलब क्या हो गया वन पॉइंट और लैमडा का मतलब क्या हो गया लैमडा का मतलब क्या हो गया टू पाई और उसका प्लस क्या हो गया यहाँ पे नाइनटी डिग्री इसका मतलब हो गया पाई बाई टू सो द राइट आंसर विल बी थ्री पाई प्लस थोड़ी सी आपने ईमानदारी दिखाई होगी ठीक है आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे पूछा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्टैंडिंग वेव स्टैंडिंग वेव के लिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है देर इज नो ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी अलॉन्ग स्टैंडिंग वेव बिल्कुल सही ठीक है प्लीज आप इसको ट्राई करना एक बार खुद से पॉज करके उसके बाद फिर ये करते हैं ठीक है ए आपको सही है और ये होता भी है Each particle on a string on which a standing wave is traveling is oscillating with frequency common to the two superposition wave. आपने किया होगा कि देखो आप ये करते हो ना कि y1 that is equal to something and y2 that is equal to something. आप क्या करते हो y1 और y2 टू यहां पर स्टैंडिंग वेव जो होता है वो साइन ऑफ ओमेगा टी ये जो ओमेगा होता है वो इन दोनों से निकल के आता है और उसके बाद कॉस ऑफ के एक्स जो भी करते हो या साइन ऑफ के एक्स जैसे भी आप लेते हो बेस्ड ऑन की आपका किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं So, उसके अकॉर्डिंग देखो ओमेगा जो होता ना तो इसका होता ना तो इसका होता इन दोनों का कॉमन होता तो यस ऑप्शन बी जो है दैट इज आल्सो करेक्ट द एम्पलीट्यूड
मैग्नीट्यूड राइट सो द राइट आंसर विल बी ए बी एंड सी तो अगर आपके सही है तो प्लीज प्लस टू कर देना गलत है तो प्लीज जीरो कर लेना अगर एक भी ऑप्शन आपने नहीं मैच करा तो फिर भी जीरो ही करना उसको ठीक है ओके फाइन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन विच आर दिलो मेन्शन कंडीशन आर नेसेसरी फॉर बीट्स बीट्स के लिए कौन सी कंडीशन नेसेसरी होती है द टू सोर्सेज ऑफ साउंड मस्ट हैव स्लाइटली वेरिंग फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही बात है द साउंड वेब्स मस्ट हैव एमिटेड एट द सेम टाइम देखो सेम टाइम पे एमिट करना चाहिए बिल्कुल सही एकदम एकदम सेम टाइम पे इनको एमिट करना पड़ेगा ठीक है द टू वेव्स मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी नहीं भैया अगर ये हो गया तो ये तो हो ही नहीं सकता ना सो तो ऑल ऑफ दब ये भी चांस नहीं है सो द राइट आंसर विल बी ए एंड बी ए और बी जो होगा ये आपका सही जाएगा तो अगेन फिर से अगर आपने सही किया है तो प्लस टू कर लेना गलत किया है तो प्लीज इसको जीरो कर लेना अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं ये भी MSQ का ही है कि the plane wave represented by a cushion of form of the form y that is equal to f x minus v t implies the propagation along positive x-axis ये positive x-axis के along propagation जो उसको आपको denote कर रहा है without change of the shape with constant velocity तो गो कुछ नहीं करना होता इस यहाँ पे simply क्या क्या y ले लो y that is equal to function of x minus v t ये आपने करा हुआ आप क्या करो यहाँ पे dy by dx करो dy by dt करो ठीक है और उसके बाद क्या करना है इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करो तो देखो डीवाई बाई डी एक्स आप फाइंड करोगे आपका क्या हो जाएगा इस पर सिंपली डिफ्रेंशिएशन होगा राइट एफ प्राइम और उसका एक्स माइनस वी टी डीवाई बाई डी टी करोगे तो माइनस वी और उसके बाद क्या हो जाएगा एफ प्राइम एक्स माइनस वी टी यही तो होगा तो यहां से देखो अगर आप इसको v से मल्टीप्लाई कर देते हो आप इसको अगर माइनस वी से मल्टीप्लाई कर देते हो इस वाले टर्म को तो आपको ये टर्म मिल जाएगा मतलब डीवाई बाई डी टी दट इज माइनस वी ऑफ दिस ऑप्शन ए बिल्कुल सही जा रहा है और एक इक्वेशन होती है ये सबको पता है डी टू वाई ओवर डी टी स्क्ट इज इक्वल दे दोबारा से फिर से डिफ्रेंशिएट करो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर दट इज इक्वल टू एफ डबल प्राइम एक्स माइनस वी टी और इसको अगर करोगे डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर दट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो फिर से माइनस वी बाहर आ जाएगा दैट विल बी वी स्क्वायर एफ प्राइम एक्स माइनस वी टी सो द राइट आंसर विल बी ये हो गया आपका ना कि आपका ए एंड सी ए और सी जो है दोनों ही आपका सही आंसर है ठीक है और कोई सा यहां पे मैच करेगा नहीं करके देख लो आप इसको ठीक है सो द राइट आंसर इज ए एंड सी अगेन ठीक है ओके वेरी गुड बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरह एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज गिवन बाय वाई इक्वल टू दिस एट इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू वन बाय वन प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एट इक्वल टू टू सेकंड तो आपसे पूछा कि वेलोसिटी ऑफ द वेव इज वेव की वेलोसिटी जो होगी क्या होगी देखो आपको पता होना चाहिए कि टी अगर जीरो है तो आपको पता होता है कि वेव का फॉर्म कैसा होता है एफ एक्स माइनस वी टी मतलब सर्टनली एक्स के साथ यहां पे वी टी रहेगा क्योंकि टी जीरो है तो ये वाला पोर्शन आपका गायब है तो आप इसको पुट करो आप देखो कि इक्वेशन मान लेते हैं कि हमारा क्या है सम कॉन्स्टेंट वन प्लस और उसके बाद यहां पर क्या हो गया एक्स प्लस वी इसका मतलब क्या हो गया एक्स माइनस वी का होल स्क्वायर दिस पार्ट इज ओके ओके अब आपका दिया हुआ कि एट टू सेकेंड पे ये कितना गिवन है वन बाय वन प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अब देखो इसको अगर आप कंपेयर करोगे यहां से आपको क्या पता चल रहा है वीटी दैट इज इक्वल टू सिंपली वन वीटी इक्वल टू वन है और टी इक्वल टू टू सेकंड है इसका मतलब वी क्या हो गया वन बाई टू मीटर पर सेकंड सो द राइट आंसर इज जीरो पॉइंट फाइव मीटर पर सेकंड डन ठीक है फाइन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन करा इफ द ट्यूनिंग इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फॉक इज फोर हंड्रेड हर्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर दैट इज इक्वल टू थ्री ट्वेंटी मीटर पर सेकंड फाइंड हाउ फार डज द साउंड वेव ट्रेवल वाइल द फॉक कंप्लीट थर्टी वाइब्रेशन मतलब तीस वाइब्रेशन जब तक ये पूरा कर रहा है उस केस में अगर इसकी वेलॉसिटी इतनी है तो मतलब सीधी सी बात है देखो वेलॉसिटी गिवन है ठीक है वेलॉसिटी आपको गिवन है आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस की अगर बात करें सो दैट इज इक्वल टू लेमडा इन टू वेलॉसिटी देखना जरा ये चीज सही बैठ रही है नहीं बैठ रही लेमडा इंटू वेलॉसिटी आई होप यस दिस पार्ट इज ओके सो वेलॉसिटी मतलब डिस्टेंस जो हो गया दैट इज सिंपली एस दैट इज इक्वल टू लेमडा इंटू वेलॉसिटी वेलॉसिटी नहीं होगी एक्चुअली नंबर ऑफ वाइब्रेशन होगा नंबर ऑफ वाइब्रेशन ठीक है इसको आप एक बार कंफर्म कर लो नंबर ऑफ वाइब्रेशन नंबर ऑफ वाइब्रेशन आपको पता है लेमडा बाई टी करते हो ना यही तो होता है डिस्टेंस यस लेमडा इन टू टी सॉरी ठीक है तो बस यही आपको करना है इसमें कुछ नहीं करना है ठीक है तो टाइम पीरियड आर लेमडा इन टू वी इक्वल टू एन लेमडा ना सॉरी वी इक्वल टू एन लेमडा तो उसके बाद यहां से आप डिस्टेंस जो कैलकुलेट करना चलो ठीक है एक बार ट्राई करते हैं फिर देखते हैं क्या होगा देखो आपको यहां पे क्या है लैमडा अगर यहां से आपको निकालना है सिंपली अगर आप लैमडा निकालो सो लैमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाय न्यू v इक्वल टू एन लैमडा v इक्वल टू न्यू टाइम्स लैमडा सो v और लैमडा इसका अगर आप रेशियो निकालो वेलोसिटी कितनी की बना थ्री ट्वेंटी न्यू कितना की बना फोर हंड्रेड तो इसको अगर आप निकालोगे कितना आ जाएगा आपका फोर
सो दैट इज गुड ट्वेंटी फोर सो ट्वेंटी फोर जो हो गया ये हो गया इसका डिस्टेंस ट्वेंटी फोर मीटर सो ट्वेंटी फोर मीटर विल बी द राइट आंसर ठीक है तो ऐसे और सेशन आते रहेंगे प्लीज आप टेलीग्राम uh, का जो ग्रुप दिख रहा है आप उसमें एड हो जाओ ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे ऐसे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते रहे और प्लीज जाते रहते सारे लोग अपने मार्क्स जो उसको कमेंट सेक्शन में लिख लेना और आप कहां से लिख दोगे तो अच्छा ही रहेगा ठीक है सो मिलते हैं जल्दी अगले सेशन के साथ तब तक के लिए टाटा टेक केयर बाय बाय